நிதி ஸ்கோர் பண்ணலாம் மார்க்ஸ் மிக முக்கியம் நித்தி ஆயோக் நித்தி ஆயோக் என்பது பார்த்தீங்கன்னா பிளானிங் கமிஷனுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஜான் ஒன்னில் இருந்து பிளானிங் கமிஷனை ஸ்கிராப் பண்ணி மறுபடியும் ஒரு கேபினெட் ரெசல்யூஷன் தான் நான் இங்கேயும் பிளானிங் கமிஷனும் சொன்னேன் ஜவஹர்லால் நேருவினுடைய கேபினெட் அமைச்சர்கள் தான் என்ன பண்ணாங்க ஒரு தீர்மானம் இப்படி ஒரு அமைப்பு கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கள் பாஸ் பண்ண ஒரு தீர்மானம் பிற்காலத்தில் அது பிரசிடென்ட் சைன் பண்ணிவிட்டு ஒரு சட்டமாக மாறியது அப்படின்னு வந்து அங்கே இருக்கக்கூடியது அதே விஷயம் தான் இங்கேயும் பண்ணுறாங்க இதுவும் என்ன கிடையாது கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லப்பட்ட அமைப்பு எல்லாம் கிடையாது இட் இஸ் அ எக்ஸ்ட்ரா கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி தான் நித்தி ஆயோக் என்பதும் கான்ஸ்டியூஷனில் எந்த ஆர்டிக்கல்களையும் கொண்டு வரல இங்கே என்ன தேதி உட்பட இருக்குது ஜான் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இருந்து நித்தி ஆயோக் என்பது இருக்குது ஏற்கனவே டிஎன்பிஎஸ்சியில் நித்தி ஆயோக் நித்தியுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா என்பது ஃபுல் ஃபார்ம் அதை சுருக்கி தான் என்ஐடிஐ நிதி நிதினா ஃபினான்ஸ் காசு என்கிற ஒரு பொருளும் இருக்குது அப்படியும் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நிதி அமைச்சர் அப்படிங்கிறவல்ல அதே தான் நிதி சமஸ்கிருதம் நிதி ஆயோக் இஸ் ஏ பாலிசி திங்க் டேங்க் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா திங்க் டேங்க் என்பது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சிந்தனையாளர்களை கொண்ட ஒரு அமைப்பு என்பது தான் இங்கே இருக்கக்கூடியது இட் ரீப்ளேஸ் தி பிளானிங் கமிஷன் ஃப்ரம் தேர்ட்டீன்த் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அன்றைக்கே ஸ்க்ராப் பண்ணிவிட்டு நடைமுறை இவர் இதில் பேசுவார் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அவருடைய பிரைம் மினிஸ்டர் முதல் ஸ்பீச் என்னது இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஸ்பீச் நடக்கும்ல ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்னா அதுக்கு முந்தைய நாள் நைட் வந்து டிடியில் உட்காந்துட்டு தொன்று தொட்டு எல்லாம் பிரைம் மினிஸ்டர் பேசுவாங்க அப்போ தான் அவர் என்ன சொல்கிறார் ஃபோர்டீன்த்து இந்திய மக்களுக்கு இதை வந்து நாங்கள் ஸ்க்ராப் பண்ண போகிறோம் புது அமைப்பு வரும் அப்படின்னு ஃபோர்டீனில் பேசினார் ஃபிஃப்டீனில் வந்து நடைமுறைப்படுத்திட்டாங்க த ப்ரைம் மினிஸ்டர் இஸ் த எக்ஸ் அஃபிஷியோ சேர்மன் ஆஃப் நித்தி ஆயோக் அண்ட் யூனியன் மினிஸ்டர்ஸ் வில் பி எக்ஸ் அஃபிஷியோ மெம்பர்ஸ் யூனியன் மினிஸ்டர்ஸ் யாரோ அவங்கெல்லாம் வந்து எக்ஸ் அஃபிஷியோ மினிஸ்டர்ஸாக இருப்பாங்க இவர் வந்து எக்ஸ் அஃபிஷியோ சேர்பர்சன் அப்படிங்கிறதோ பார்த்துட்டோம் அடுத்தது வைஸ் சேர் மேன் ஆஃப் நித்தி ஆயோக் இஸ் ஃபங்க்ஷனல் ஹெட் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு வைஸ் சேர்மன் வாஸ் அரவிந்த் பனகிரியா அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல பார்க்குறோம் இது தெளிவாகவே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எக்ஸ் அஃபிஷியோ அப்படின்னா அவர்களெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா அவர்கள் தான் உட்கார முடியும் பின்னா யார் யூனியன் மினிஸ்டரோ அவரெல்லாம் வந்து மெம்பர்ஸ் என்பது வைஸ் சேர்மன் ஆஃப் நித்தி ஆயோக் என்பவர் தான் அந்த வைஸ் சேர்மன் என்பவர் தான் என்ன பண்ணுறார் ஃபங்க்ஷனல் ஹெட்டு நித்தி ஆயோக்கை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது அதில் என்னென்ன பேச்சுவார்த்தைகள் அது வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது எல்லாமே பிரைம் மினிஸ்டர் கிடையாது வைஸ் சேர்மன் தான் என்ன பண்ணுறார் ஃபங்க்ஷனல் ஹெட்டாக இருக்கார் அப்படின்னு தெளிவாக பார்க்குறோம் அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு வைஸ் சேர்மேன் யார் இந்த இடத்துலன்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு வைஸ் சேர்மேன் அரவிந்த் பனகிரியா அப்படின்னு இருக்குது முதல் ஆள் அதுக்கு அடுத்தது வந்து இப்போதைய வைஸ் பர்சன் வந்து இவர் ராஜீவ் குமார் இப்போ ஃபோட்டோ கூட நம்ம பார்த்தோன்னு நினைக்கிறேன் அவர் தானே ஆமாம் ராஜீவ் குமார் He is the Chancellor of Gokale Institute of Economics and uh, Politics in Pune and Founding Director of Pahele India Foundation Non-Profit Research. I am the Vice Chairman of the Vice Chairman of the Vice Chairman. This is the most important thing to me. He is an IAS Officer of the 1980 batch. As of June 2019, he is CEO of Niti Aayog. Niti is a government institution for catalyzing economic development. Mudal Alp, Aravind Panagriya. Now, we are going to talk about Raju Kumar, CEO Amitabh Khan. The name of Kalum is the name of Kalum. The name of Kalum is the functions of Niti Aayog. The functions of Niti Aayog is the name of Kalum. We are going to talk about this table and we are going to talk about this table. ப்ரோ பீப்புள் மக்களை சார்ந்ததாக இருக்குது ப்ரோ ஆக்டிவிட்டி ப்ரோ பார்ட்டிசிபேஷன் என்பவரிங் இன்க்ளூஷன் ஆஃப் ஆல் எஸ்சி எஸ்டி அது இது எல்லாம் வராங்க ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் த யூத் ட்ரான்ஸ்பரன்சி மேக்கிங் கவர்மெண்ட் விசிபிள் அண்ட் ரெஸ்பான்சிவ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தெளிவாக இதில் பாருங்கள் செவன் பில்லர்ஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி செவன் பில்லர்ஸ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் கவர்னன்ஸ் மெயின்ஸில் ஒரு வேலை கேட்டாலும் செவன் பில்லர்ஸ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் கவர்னன்ஸ் ப்ரோ பீப்புள் இட் ஃபுல்ஃபில்ஸ் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டி ஆஸ் வெல் அஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் மக்களை வந்து முதன்மையாக கொண்டதாக இருக்க மக்கள் நலனை வந்து சார்ந்து இருக்குது அப்படின்னு வந்து பொருள் இந்த இடத்துல 
ப்ரோ ஆக்டிவிட்டி இன் ஆன்டிசிபேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் டு சிட்டிசன்ஸ் நீட் மக்களுடைய தேவை என்னவோ அதை வந்து பூர்த்தி செய்வது பார்ட்டிசிபேஷன் இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் சிட்டிசன்ரி மக்கள் அந்த குடிமக்கள் அனைவரையும் என்ன பண்ணுறது இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கப்பது எம்பவரிங் உமன் இன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பெண்களை எம்பவர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறாங்க எஸ்சி எஸ்டி எல்லாரையும் என்ன பண்ணுறோம் கரீப் காவ் கிசான் எல்லாரையும் இன்க்ளூஷன் அப்படிங்கிறது மேலே பார்த்தோம் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய அப்படிங்கிறது ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் த யூத் ட்ரான்ஸ்பரன்சினா வெளிப்படைத்தன்மை இப்போ வந்து யாருக்கு வந்து என்னது இது கொடுத்துருக்கோம் அனில் அம்பானிக்கு ஒரு ஆர்டர் இருக்கு முப்பதாயிரம் கோடிக்கு அவருக்கு வந்து எதற்காக வந்து அந்த ரஃபேல் டீல் வந்து அவருக்கு போச்சு ரஃபேல் டீல் எவ்வளோக்கு எல்லாமே வெளிப்படைத்தன்மை கவர்மெண்ட் என்னென்ன பண்ணுதோ எல்லாத்தையும் வந்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய உரிமை மக்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் வந்து காங்கிரஸ் கொண்டு வந்தாங்க அது வந்த பிறகு தான் நிறைய ஊழல்கள் வந்து உண்மையை சொல்லணும்னா வெளிச்சத்துக்கு வந்தது இன்றைக்கி ஆர்டிஐ போட்டால் என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் கேட்கக்கூடாது அது கொடுக்கவும் முடியாது அப்படின்னு இருக்குது அந்த இது ஆச்சு இப்போது பிரைம் மினிஸ்டருடைய அந்த தனியாக ஒரு ஃபண்டு அவர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ரிலீஃப் ஃபண்டு இருக்குது டிஃபென்ஸ் ஃபண்டு இருக்குது அதில் இல்லாமல் தனியாக ஒரு ஃபண்டு அப்படின்னா அதில் எவ்வளோ வந்துச்சுன்னா எது எது என்ன செலவு பண்ணிங்கன்னா எந்த விஷயமும் இல்லை ஆர்டிஐயில் அப்ளை ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஆனால் இன்னொரு சைடு வந்து ட்ரான்ஸ்பரன்சி இருக்கணும் கவர்மெண்ட் சொல்லுது இருக்கிறதெல்லாம் அப்படி நம்புவோம் அடுத்தது பார்க்கலாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் நிதி ஆயோக் என்ன ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட் ஒன் கோஆப்ரேட்டிவ் அண்ட் காம்படேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசம் இந்தியா என்பது வந்து ஒரு ஃபெடரல் கண்ட்ரி ஃபெடரல் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபெடரல் என்கிற வார்த்தைக்கு வந்து டிவிஷன் ஆஃப் பவர் இருக்குது என்பது அர்த்தம் ஏன்னா டிவிஷன் ஆஃப் பவர் இப்போ வெறும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மட்டும் இருந்ததுன்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கு தான் எல்லா பவர் இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது பவர் இஸ் டிவைடட் பிட்வீன் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்க்கு நடுவில் பவர் வந்து டிவைட் ஆகிருக்கு ஆனால் ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஒரு கேள்வி வரும் இங்கே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்தியாவை பொறுத்தவரை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்க்கு என்ன கிடையாது அந்த அளவுக்கு வந்து அதிகாரங்கள் கண்டிப்பாக இல்லை குவாஷி ஃபெடரல் ஒரு பொய்யான கூட்டாட்சி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்தியா வந்து சிலர் வந்து வர்ணிப்பாங்க ஏன்னா ஈக்குவலாக என்ன ஆகலை பவர் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகலை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்கிட்ட அதிகமான பவர்ஸ் கண்டிப்பாக இன்றைக்கும் இருக்குது சொல்கிறது கோஆப்ரேட்டிவ் அண்ட் காம்படேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் கோஆப்ரேட்டிவ் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்க்கு நடுவில் என்ன ஆகும் ஒரு கோஆப்ரேஷன் இருக்கும் காம்படிஷன் இருக்கும் அதன் மூலமாக வளர்ச்சி டூ enable the states to have active participation in formulation of national policy jcr titangal lel india manilangal antiyum enna pandrathu active participate panna veipadu abdingra maari solranga then cooperative na ellarukodiyum enna venu edhu venu nama prime minister okkan ketkraru illa ipo kuda paathina fulla enna adu inda corona period liyum neethu munna neethu news liyum paartha inga edapadi and the அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களுடைய கொரோனாவால் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களுடைய சிஎம் கூட அவர் உட்காந்து பேசினார் அது எதுன்னு எல்லாமே பார்க்குறோம் என்ன வேணும் ஏது வேணும் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறது மாநிலங்களுடன் சேர்ந்து அந்த ஃபெடரலிசம் என்ன பண்ணுறது இந்த இடத்துலனா கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெடரலிசமாக வைப்பது காம்படேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் நிதி ஆயோக் அடுத்தது ஷேர்டு நேஷ்னல் அஜெண்டா டு எவால்வ் ஏ ஷேர்டு விஷன் ஆஃப் நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் priorities and strategies with active involvement of state என்னது மாநிலங்கள் அனைத்தையும் என்ன பண்ண வைக்க வைப்பது இந்தியாவுடைய வளர்ச்சியில் பங்கெடுக்க வைப்பது தெளிவாக இன்னும் பார்த்தா பல வகையாக இந்த மீனிங் எல்லாம் வந்து தெரிக்கலாம் டு எவால்வ் ஏ ஷேர்டு விஷன் ஆஃப் நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் மொத்தமாக இந்தியாவுடைய வளர்ச்சி எப்படி ப்ரியாரிட்டிஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வித் ஆக்டிவ் இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் எல்லா மாநிலங்களையும் என்ன பண்ண வைப்பது இந்தியாவுடைய வளர்ச்சிக்காக முழுமையாக ஆக்டிவாக இன்வால்வ் பண்ண வச்சு அதன் மூலமாக ஒரு வளர்ச்சியை வந்து வளர்ச்சி கூட இல்லை டெவலப்மெண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க முன்னேற்றத்தை அடைவது ஷேர்டு நேஷ்னல் அஜெண்டா இந்தியாவுடைய முன்னேற்றத்தில் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் இங்கே என்ன இருக்குது பங்கு இருக்குது மாநிலம்னா தமிழ்நாடு என்பதெல்லாம் இங்கே உயிர் உள்ள பொருள் கிடையாது தமிழ்நாடு தான் தமிழ்நாடுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நாம தான் தமிழ்நாடு இந்தியானா இந்தியா வந்து அந்த மேப் கிடையாது நாம தான் இந்தியா இங்கே வந்து ஒரு வேளை ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ஸ்டேட் மக்கள் வந்து நம்மளை வந்து குடிக
இதுதான் சென்ட்ரலைஸ்டு டீசென்ட்ரலைஸ்டு அப்படின்னு வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலைஸ்டுனா பவர் எல்லாமே ஒரே ஆள்கிட்ட கு போய் மாட்டக்கூடியத சென்ட்ரலைஸ்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே டீசென்ட்ரலைஸ்டு அப்படின்னா பவர் என்ன ஆகிருக்கு டிவைட் ஆகிருக்கு இது தான் நம்ம ஏற்கனவே வந்து இதில் பார்த்தோம் என்னது ஃபெடரலிச ஃபெடரலிசம் அப்படின்னு பார்த்தோமா ஃபஸ்ட் பாயிண்டில் ஃபெடரல் லிசம் ஃபெடரல் இந்தியா வந்து இட் இஸ் எ ஃபெடரல் கண்ட்ரி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்கிறோம் ஃபெடரல்னா பவர் ஒரே ஆள்கிட்ட கிடையாது பவர் என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட சாரி சென்ட்ரல் இருந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் பிரிஞ்சிருக்கு அடுத்தது பார்த்தா மூன்றாம் டயரும் இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்குது அந்த பஞ்சாயத்து அமைப்புகள் முனிசிபல் கார்பரேஷன் முனிசிபாலிட்டி கண்டோன்மெண்ட் ஏரியாஸ் அது இதுன்னு வந்து மூன்றாம் அடுக்கும் இந்தியாவில் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டிடம் இருந்தும் சில அதிகாரம் பிரிக்கப்பட்டு வில்லேஜ் லெவல் வரைக்கும் பவர் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்தியா கண்டிப்பாக என்னென்னா டீசென்ட்ரலைஸ்டு தான் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க டீசென்ட்ரலைஸ்டு பிளானிங் டு ரீஸ்ட்ரக்சர் த பிளானிங் ப்ராசஸ் இன் டு ஏ பாட்டம் ஆஃப் லெவல் என்ன பாட்டம் ஆஃப் லெவல் கீழே இருந்து என்ன ஆகணும் அந்த வளர்ச்சி காந்தி அவர்களும் இது தான் பேசியிருப்பார் இந்தியாவுடைய வளர்ச்சி எங்கே இருக்கணும் கிராம் ஸ்வராஜ் கிராமங்கள் சுயராஜ்யம் பெறணும் அவர்களுக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாது மத்திய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கம் கொடுக்கணும் எல்லாம் எதிர்பார்த்து நில்லாமல் அவர்களுக்கு வேண்டிய விஷயங்களை அவர்களே பூர்த்தி செய்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் இந்தியாவுடைய வளர்ச்சி கிராமங்களிலிருந்து அடிமட்டத்திலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறாரு அதுதான் இங்கே நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா டு ரீஸ்ட்ரக்சர் த பிளானிங் ப்ராசஸ் இன் டு ஏ பாட்டம் ஆஃப் மாடல் அடுத்தது விஷன் அண்ட் சினாரியோ பிளானிங் டு டிசைன் மீடியம் அண்ட் லாங் டேர்ம் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் டுவர்ட்ஸ் இந்தியாஸ் ஃபியூச்சர் மீடியம் அடுத்தது லாங் டேர்ம் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டு எதுவும் பெருசாக இங்கே பேசுகிறதுக்கில்ல அடுத்து நெட்ஒர்க் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ் திட்டங்கள் அமைக்கணும் அது மீடியம் டேர்மாகவும் லாங் டேர்மாகவும் அமைச்சு அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்னால் திட்டங்கள் வந்து எதுக்காக டுவர்ட்ஸ் இந்தியாஸ் ஃப்யூச்சர் இந்தியாவுடைய ஃப்யூச்சர்னால் என்ன இப்போ தமிழில் பிற்காலமாக எதிர்காலத்திற்காக திட்டங்கள் வகுக்கணும் அப்படிங்கிறது விஷன் அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் இந்தியா வந்து இருபது வருடங்கள் கழித்து எப்படி இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டியில் இந்தியா எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறது பிளான் பண்ணுறது நெட்ஒர்க் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ் இதில் கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்காங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம என்ன பார்த்தோம் திங்க் டேங்க் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை பார்த்தோம் திங்க் டேங்க் அப்படின்னு பார்த்தாவே அது ஒரு பெரிய சிந்தனையாளர்கள் நிறைய ஐடியாஸ் கொடுக்கக்கூடியவர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் நெட்ஒர்க் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ் டு மெயின் ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ்டர்னல் ஐடியாஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்டைஸ் இன் டூ கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் டு ஏ கலெக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் என்ன பண்ணுறது எல்லாரையுமே இந்த இடத்துல வந்து ஈடுபட வைப்பது இந்தியாவினுடைய அந்த கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் திட்டங்கள் எல்லாத்துலேயும் மற்றவர்களுடைய ஐடியாஸ் அவர்களுடைய எக்ஸ்பர்டைஸ் ஒருத்தர் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் வேளாண் விஞ்ஞானியாக நம்மால் வாத அவர் இருக்காருனா அவர் என்ன சொல்கிறார் எது சொல்கிறார் அதையும் எடுத்து என்ன பண்ணுறது அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்து இந்தியாவுடைய திட்டங்கள் சரி நம்ம என்ன பண்ணோம் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணோம் எப்படி பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம் ஒவ்வொருத்தர் எக்ஸ்பர்ட்ஸாக இருக்காங்க அவர்களுடைய ஐடியாஸையும் எடுத்துன்னு அண்டு ப்ரோக்ராம்ஸ் டூ ஏ கலெக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் எல்லாரையும் என்னது சேர்த்து சில விஷயங்கள் வந்து இண்டிவிஜுவலாகவே என்ன பண்ண முடியும் இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சிக்காக நம்ம பண்ண முடியும் சிலது வந்து கலெக்டிவாக தான் பண்ண முடியும்னு இருக்குது அப்படி கலெக்டிவாக தான் பண்ண முடியும்னா வி ஷுட் பி ரெடி டு டூ ஃபார் அவர் நேஷன் என்பது இது வந்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிலையும் இதை போலவே ஒரு பாயிண்ட் வரும் என்னது Uh, to strive for excellence in all spheres of individual and collective activity அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் டு ஸ்ட்ரை ஃபார் ஸ்ட்ரைவ்னா ட்ரை ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் இன் ஆல் ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் தனியாகவே ஒரு வேலை என்னால் பண்ண முடியும் ஒரு வேலை இந்தியாவில் என்ன பண்ணுறாங்க சைபர் அட்டாக் நடக்குது வைரஸ் அது இதுன்னு வச்சுட்டு ஏதோ வந்து இங்கே முடக்க பார்க்குறாங்கன்னா தனியாக என்னால் ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும்னா பண்ணிவிட்டு அதை நான் காப்பாற்றுனா அதுவும் இந்தியாவை வந்து இந்தியாவுக்காக நான் பண்ணக்கூடிய ஒரு சேவை தான் அல்லது இப்போது ஸ்வச் பாரத் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தொடப்பம் எடுத்துன்னு எல்லோரும் தெரு தெருவாக போயிட்டு மொத்த டி நகர் ஒருத்தரால் பண்ண முடியாது மொத்த சென்னை பண்ண முடியாது எல்லோரும் கலெக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் அந்த இடத்துல தேவை அது அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து பேசுகிறாங்க டீம் ஒர்க்காக செய்யணும்னு ஹார்மனைசேஷன் டு ஃபெசிலிட்டேட் ஹார்மனைசேஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் அக்ராஸ் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் எஸ்பெஷலி வென் இன்வால்விங் கிராஸ் கட்டிங் ஓவர் லேப்பிங் இஷ்யூஸ் அக்
பிரைபுன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து அதிகமான டைம் வந்து எடுத்துக்குது இந்தியாவுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பொறுத்தவரை அங்கே டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டாக டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லேயர்னால் என்ன எடுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு கிராஸ் ரூட் லெவல் ஒரு வில்லேஜ் லெவலில் இருக்குது வில்லேஜுக்கு தேவையானது என்ன ஆகும் அங்கே கலெக்டர் ஆஃபீஸ் போகும் கலெக்டர் என்ன பண்ணுவார் ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்க்கு அனுப்புவார் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அடுத்தது என்ன பண்ணும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கு அல்லது கவர்மெண்ட்குள்ளேயே வெவ்வேறு துறைகள் இருக்கும் இந்த துறையில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அந்த கிராஸ் கட்டிங் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இன்வால்விங் கிராஸ் கட்டிங் அண்ட் ஓவர் லேப்பிங் இஷ்யூஸ் அதாவது இப்போ சில விஷயங்களுக்கு என்ன பண்ணோம் என்வரான்மெண்டல் கிளியரன்ஸும் வாங்கணும் அடுத்தது பார்த்தா ஏதாவது லேண்ட் கிளியரன்ஸு எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன் வாங்கிறதுக்கு அது இதுன்னு பல இஷ்யூஸ் வந்து அந்த இடத்துல வந்து நிற்கும் அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு என்ன இடம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா என் ஆதார் கார்டு வாங்க அட்ரஸ் மாற்றணும் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ரெண்டு நாளாக முயற்சி பண்ணி ஆதார் கார்டு ஆதார் கார்டு ஊர் அட்ரஸ் இருக்கு டி நகர் உடைய அட்ரஸ்க்கு மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு போஸ்ட் ஆஃபீஸில் கேட்குறேன் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் என்ன சொல்லிட்டாங்க இல்லைங்க ஏதாவது வந்து ப்ரூஃப் வேணும் டிரைவிங் லைசன்ஸ் அதே இதே ஏதாவது கொடுங்க அப்போ தான் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டாங்க அந்த ஆதார் பண்ணக்கூடிய அதே செக்ஷனில் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இருக்குது டி நகரில் அங்கே போனால் அது க்ளோஸ் தான் இருக்குது இசேவை மையம் அப்படின்னு போனாலும் அங்கே வேறு ஏதாவது ப்ரூஃப் இருக்காங்கிறாங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் வேறு ஏதாவது கொடுங்க ஆதார் கார்டு கொடுங்க சுற்றி சுற்றி இங்கே என்ன எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இஷ்யூ உள்ள தான் போயிட்டு நிற்கிது இந்த இடத்துல சரி போட்டோம் இங்கே தான் வந்து மல்டிபிள் செக்டார்ஸ் இருக்குது ஒரு துறையில் மட்டும் கிடையாது பல துறைகளில் என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து கிளியரன்ஸ் வாங்கணும் அது இதுன்னு இருக்குது அப்போது என்ன பண்ணணும் ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன் கோஆர்டினேஷன் கொலாபரேஷன் கன்வர்ஜன்ஸ் எல்லாமே ஒழுங்காக பண்ணிவிட்டு இந்தியாவுடைய அந்த வளர்ச்சி நோக்கி போனோம் ஏற்கனவே பிளானிங் பண்ண விஷயம் அதே தான் ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் என்ன பண்ணின்னு இருந்துச்சோ அதே நோக்கி போனோம் ரெட் டேபிசம் என்கிற ஒரு வார்த்தை என்னென்னு வந்து தேடி பாருங்கள் ஆர்இடி டிஏபிஐஎஸ்எம் கான்ஃப்ளிக்ட் ரெசல்யூஷன் ஒரு பிரச்சனை வந்துடுச்சு டு ப்ரொவைட் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் மியூச்சுவல் கன்சென்சஸ் இதை நீங்கள் எது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் உள்ளுடைய ஃபோர்டீன் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அப்படின்னு மேனேஜ்மெண்ட் தியரி படிக்கும்போது அதில் என்ன ஆகும் இங்கே இந்த தெளிவாக இந்த பாயிண்ட்டும் பாருங்கள் டு ப்ரொவைட் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் மியூச்சுவல் கன்சென்சஸ் டு இன்டர் செக்டோரல் இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் இன்டர் ஸ்டேட் ஆஸ் வெல் அஸ் சென்டர் ஸ்டேட் இஷ்யூ ஃபார் என்னது ஸ்பீடி எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஏன் கவர்மெண்ட் திட்டங்கள் எல்லாமே வந்து மிக ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு இன்னொரு காரணமும் என்ன சொல்லுவோன்னா இது என்ன ஆகுது இந்த வார்த்தை என்ன லீடர் என்னப்பா சொல்லுவோம் என்ன ஒரு வார்த்தை பேசும் ஆட்ரா கீழே இருந்து மேலே போகிறதா இது மறந்துட்டேன் நம்ம காலேஜில் கண்டிப்பாக இந்த விஷயம் வரும் நீங்கள் பொதுவாக என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு கம்பெனியுடைய ஹையர் ஆர்கி அப்படின்னு போட்டால் அந்த கம்பெனி எப்படி இருக்கும்னா கீழே இருந்து மேல் நோக்கி போயின்னு இருக்கும் இப்போது இங்கே என்ன பண்ண முடியாதுன்னா நீங்கள் ஓவர் லேப் பண்ணிவிட்டு போக முடியுமா அப்படின்னா ஓவர் லேப் பண்ணுறது வந்து கண்டிப்பாக சாத்தியமாகாது என்னப்பா இது ஹையர் ஆர்கி இப்போ ஏதோ என்ன பண்ணுறோம் இந்த கம்பெனி எடுக்கிறேன் இந்த கம்பெனி இந்த டயக்ராமில் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க கிராஃபிக் டிசைனர்ஸ் இருக்காங்க க்ரியேட்டிவ் டிசைனர்ஸ் இருக்காங்க இவர் என்ன தான் பண்ண முடியும்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஆர்டராக இந்த ஸ்கேலார் செயின் படி தான் இந்த லைன் லீனியராக தான் என்ன பண்ண முடியும் இவர் அடுத்தது ரிப்போர்ட் பண்ணால் இவருக்கு தான் பண்ணும் இவர் பண்ணால் இவருக்கு தான் பண்ணும் இவரிடமிருந்து இவருக்கு போகும் இவரெல்லாம் இங்கே பண்ணின்னு இருப்பார் இவர்கிட்ட இருந்து இங்கே வரும் இவர் ரெண்டு பேருக்கு என்ன பண்ணின்னு இருக்கார் பதில் சொல்லின்னு இருக்கார் இப்போது சில டைம் இப்படி ஆர்டராக இங்கேருந்து அங்கே போயிட்டு மறுபடியும் மேலே இருந்து இங்கே வர்றதுக்குள்ளே என்ன ஆகும்னா டைம் நிறையவே எடுக்கும் அப்போ தான் அவர் என்ன சொல்லுவார்னா தேவைப்பட்டால் என்ன பண்ணலாம் இவர்கள் ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ண முடியும் கம்யூனேட் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணால் என்ன ஆகும் இன்னும் கொஞ்சம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு லேடர் ரெண்டுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு படிக்கட்டு மாதிரி போட்டு அவர்களே கம்யூனிகேட் பண்ணுவதை போல் வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவர் ஃபைவ்ல வந்து பேசியிருப்பார் 
அதுதான் இங்கே வந்து நம்ம பேசுகிறோம் என்னாவது இந்த இடத்துல இன்டர் செக்டோரல் நிறைய செக்டார்ஸ் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் நிறைய ஸ்டேட் சென்டர்னெல்லாம் வரும்போது அங்கே இஷ்யூஸ் நிறைய இருக்கும் ஒரு ஸ்டேட் ஓகேன்னு சொல்லும் இன்னொரு ஸ்டேட் இல்லைன்னு சொல்லும் இந்த பிரச்சனைகளெல்லாம் என்ன பண்ணணும் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து கலையணும் ஸ்பீடி ரெசல்யூஷன் ஒரு தீர்வு தேவை அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து இந்த நித்தி ஆயோக்கினுடைய அப்ஜெக்டிவாக வச்சுக்கிறாங்க என்ன அது சீக்கிரமாக என்ன தீர்வோ அதை வந்து நாங்கள் கொண்டு வரோம் டு ப்ரொவைடு பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் மியூச்சுவல் கன்சென்சஸ் டு இன்டர் செக்டோரால் இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் இன்டர் ஸ்டேட் ஆஸ் வெல் அஸ் சென்டர் ஸ்டேட் இஷ்யூ ஃபார் ஸ்பீடி எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இப்போ இதில் என்ன சொன்னோம் ஏற்கனவே எல்லாம் பிரைம் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்களா சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் உட்காந்து என்ன பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க கர்நாடகா தண்ணீர் கொடுக்க மாட்டேன்னு அவர் சொல்லுவார் எங்களுக்கே தண்ணி இல்லை இவர் என்ன பண்ணுவார் எங்களுக்கு தண்ணி வேணும் ஏற்கனவே இந்த திட்டம் இருக்குது இந்த அக்ரிமெண்ட் படி கொடுக்கணும் அது இதுன்னு இவர் பேசுவார் இதை ரெண்டு மாநிலத்துக்கு நடுவில் இருக்குது அப்படின்னா இது ஈஸியாக முடிச்சிட முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக அதுவும் வந்து சிக்கலான ஒரு விஷயம் உண்மையை சொல்லணும்னா ஏற்கனவே ஒரு இதுவும் இருக்குது சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணியிருக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது கர்நாடகா என்ன பண்ணிடுச்சு தண்ணி கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய தீர்ப்பையே வந்து கண்டுக்காமல் விட்ட வரலாறுலாம் இந்தியாவில் இருக்குது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்வு காணணும்னா அதற்காக ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் உருவாக்கி கொடுப்பது எதுனா இந்த நித்தி ஆயோக்காக இருக்குது நித்தி ஆயோக் அமைப்பில் எல்லோரும் உட்காந்து பேசி ஒரு தீர்வை வந்து உடனடியாக கொண்டு வராங்க கோஆடினேட்டிங் இன்டர்ஃபேஸ் வித் தி வேர்ல்ட் இட் வில் ஆக்ட் ஆஸ் நோடல் பாயிண்ட் டு ஹார்னஸ் குளோபல் எக்ஸ்பர்டைஸ் அண்ட் ரிசோர்ஸஸ் கமிங் ஃப்ரம் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் இந்தியாஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் இந்தியாவினுடைய முன்னேற்றத்திற்காக ஒரு வேலை வெளிநாடுகளில் இருந்தும் நமக்கு ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸ் கிடைக்குது அப்படின்னா அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது என்ன எது அதற்காக ஒரு நோடல் பாயிண்ட் ஒரு அமைப்பாக எது இருக்குன்னா இந்த நித்தி ஆயோக் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ குளோபல் எக்ஸ்பர்டைஸ்னால் என்னது அந்த கொரோனா பிரச்சனை இருக்குது கொரோனா பிரச்சனை வெளியே யாரும் வந்து ஒருத்தர் மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அது இது எல்லாமே இருக்குது இந்தியாவுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்காக அது தேவை அப்போது இந்த அமைப்பு என்ன பண்ணணும்னா உட்காந்துட்டு நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க ஏது பண்ணிங்க அல்லது வந்து விவசாயத்தில் ஏதோ இன்னும் நிறைய என்ன பண்ணுறாங்க ஹார்வெஸ்ட் அதிகமாக இருக்காங்க ஹார்னஸ் இது வேறு ஹார்வெஸ்ட் ஒரு வேளை மகசூல் அதிகமாக கொடுத்து ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் ஒரு நாடு சூப்பராக பண்ணிடுச்சுன்னா அவர்கள் எப்படி பண்ணாங்க ஏது பண்ணாங்க அங்கேயே போயிட்டு விசிட் பண்ணுவாங்க அல்லது அவர்களை கூப்பிட்டு இங்கே கொஞ்சம் கைட் பண்ணுங்கள் இங்கே இருக்கிற அதிகாரிகளுக்கு ஐடியா கொடுங்க எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏஜென்சியாக எது இருக்குன்னா இந்த நித்தி ஆயோக் இருக்குது நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது உண்மையிலே ஆனால் இதெல்லாம் பண்ணால் இன்னும் சந்தோஷம் இன்டர்னல் கன்சல்டன்சி இட் ப்ரொவைட்ஸ் இன்டர்னல் கன்சல்டன்சி டு சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் இன் பாலிசி அண்ட் ப்ரோக்ராம் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் வேண்டும் வேண்டாம் எங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வந்துச்சு வரல அது இது எல்லாம் பிரச்சனைகள் பற்றி பேசுவதற்கு இது ஒரு அமைப்பாக இருக்குது இட் ப்ரொவைட்ஸ் இன்டர்னல் கன்சல்டன்சி அடுத்தது கெப்பாசிட்டி பில்டிங் இட் எனபிள்ஸ் டு ப்ரொவைட் கெப்பாசிட்டி பில்டிங் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷன் அக்ராஸ் கவர்மெண்ட் என்ன கொடுக்குறாங்க டெக்னாலஜி அப்டேஷன் அக்ராஸ் கவர்மெண்ட் பெஞ்ச் மார்க்கிங் வித் லேட்டஸ்ட் குளோபல் ட்ரெண்ட்ஸ் ஆன் ப்ரொவைடிங் மேனேஜரியல் அண்ட் டெக்னிக்கல் நோ ஹவு நம்ம வந்து அந்த பல விஷயங்களே வச்சுன்னு என்ன பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல வந்து நான் இதுவும் சொன்னேன் டெக்னாலஜியை பொறுத்தவரை என்ன பண்ணணும்னா டெக்னாலஜியை நாம் அக்செப்ட் பண்ணியே ஆகணும் டெக்னாலஜி வேண்டாம் இந்தியாவுக்கு வந்து ஃபைவ் ஜி வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு வேலை நம்ம விட்டுட்டா அது யாருக்கு தான் லாஸாக போகும்னா இந்தியாவுக்கு தான் போகும் அப்போ என்ன பண்ணோன்னா அந்த அப்டேஷன் ப்ராசஸ் என்ன பண்ணும் ஏது பண்ணும் அக்ராஸ் கவர்மெண்ட் பெஞ்ச் மார்க்கிங் வித் லேட்டஸ்ட் குளோபல் ட்ரெண்ட் பெஞ்ச் மார்க் என்பது நமக்கு தெரியும் என்னது ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கை க்ரியேட் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா ஒரு அதிகபட்ச லெவலில் வந்து பண்ணிட்டார் அதை தொடக்கூடியது வந்து இப்போ நான் சிவாஜி கணேசன் என்ன சொல்கிறோம் பெஞ்ச் மார்க் இன் ஆக்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவரை போல் நடிப்பது வந்து ஒரு அவருக்கு நிகராக நடிப்பது தான் நடிப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி பெஞ்ச் மார்க் அப்படின்னு உருவாக்கி வச்சுருக்காரு அந்த மாதிரி ஏற்கனவே சில குளோபல் ட்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது எதில் இந்த மேனேஜரியல் டெக்னிக்கல் நோஹாவிலலாம் ஏற்கனவே உலக அளவில் சில விஷயங்கள் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கை வந்து தொட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் இந்தியாவுக்குள்ளே கொண்டு வருவதற்கு இதெல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்ன
என்ன ஏது எல்லா விஷயத்தையும் இந்த இடத்துல வந்து பா பேசுகிறோம் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் லைக் அடல் இன்னோவேஷன் மிஷன் ஆயுஷ்மான் ஆயுஷ்மான் பாரத் அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் வாட்டர் கன்சர்வேஷன் மெஷர் அண்ட் ட்ராஃப்ட் பில் டு எஸ்டாப்ளிஷ் நேஷ்னல் மெடிக்கல் கமிஷன் டு ரீப்ளேஸ் மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா ஹேவ் ஆல் பீன் கான்செப்சுவலைஸ்ட் இன் நிதி ஆயோக்கில் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த அடல் இனோவேஷன் இனோவேஷன் என்பது அந்த புது கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் பண்ணக்கூடிய அந்த திட்டம் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் அடுத்தது வந்து எம்சிஐக்கு பதிலாக இன்னொரு நேஷ்னல் மெடிக்கல் கமிஷன் என்கிற ஒரு அமைப்பு இதெல்லாமே எங்கே தான் முடிவு எடுக்கப்பட்டது என்ஐடிஐ நித்தி ஆயோக் தான் வந்து இந்த முடிவுகள் எல்லாம் எடுத்தது அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நித்தி ஆயோக் இஸ் ஆல்சோ பிரிங்கிங் அபவுட் எ கிரேட் லெவல் ஆஃப் கிரேட்டர் லெவல் ஆஃப் அக்கௌண்டபிலிட்டி அக்கௌண்டபிலிட்டினா யார் பொறுப்பு இந்த இடத்துல யார் பொறுப்பு அடுத்தது பார்த்தா அந்த ஒரு வேளை காசு வந்துச்சு அந்த காசு எந்த அளவுக்கு செலவு பண்ணாங்க எப்படி செலவு பண்ணாங்க ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கா இல்லையா எல்லாமே அக்கௌண்டபிலிட்டிக்குள்ளே நம்ம கொண்டு வந்து சேர்க்க முடியும் ஆனால் ஏதாவது ஒரு நல்லது பண்ணால் மட்டும் கவர்மெண்ட் இதுக்கு நாங்கள் தான் அப்படின்னு வந்து எங்கள் ஆட்சியில் தான் இது நடந்ததுன்னு வந்து பெருமையை எடுத்துப்பாங்க ஏதோ ஒரு தவறு நடந்துச்சுன்னா அது தூக்கி போன ஆட்சியின் மீது போட்டு பள்ளியிலேருந்து தப்பிக்க பார்ப்பாங்க ஒரு வேளை இந்த கவர்மெண்ட்டே இல்லைனாலும் என்ன என்ன இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியா வந்து இதை போல தான் மூவ் ஆகி நிற்கும்னு நினைக்கிறேன் இட் ஹேஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அ டெவலப்மெண்ட் மானிட்டரிங் அண்ட் எவாலியூஷன் ஆஃபீஸ் விச் கலெக்ட்ஸ் டேட்டா ஆன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் இட் ஹேஸ் டெவலப்டு இட் ஹேஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அ டெவலப்மெண்ட் மானிட்டரிங் எவாலியூவேஷன் ஆஃபீஸ் என்ன அது வெவ்வேறு மினிஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது ஃபினான்ஸ்க்கு தனியாக மினிஸ்ட்ரி இருக்குது கோலுக்கு இருக்குது இதுக்கு அதுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மிக பெரியது அதிலேருந்து நிறைய டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்தியா என்ன மாதிரி இருக்குது எதில் வந்து மேம்பட்டு இருக்குது எதில் வந்து இன்னும் மேம்படணும் எல்லாம் டேட்டா வந்து நித்தி ஆயோக் கலெக்ட் பண்ணுதுன்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு யூசிங் சச் டேட்டா த ஆயோக் மேக்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்டு ரேங்கிங் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் டு ஃபாஸ்டர் எ ஸ்பிரிட் ஆஃப் காம்படேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசம் த சக்ஸஸ் ஆஃப் நித்தி ஆயோக் கேன் பி எவல்யூட்டட் ஆஃப்டர் ஏ சப்ஸ்டான்ஷியல் பீரியட் ஆஃப் டைம் நித்தி ஆயோக் உண்மையிலேயே இன்றைக்கி சாதித்ததா இல்லையாங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அப்படின்னு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு உடனடியாக நித்தி ஆயோக் இன்னைக்கு சக்ஸஸ் ஃபெயில்டு அப்படின்னு வந்து சொல்ல முடியாது கடைசி பாயிண்ட் அடுத்தது இந்த பாயிண்ட் பாருங்க யூசிங் சச் டேட்டா நித்தி ஆயோக் என்ன பண்ணுது ஒரு வேலை தமிழ்நாட்டில் என்ன பண்ணிட்டாங்க பாப்புலேஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க பாப்புலேஷன் க்ரோத் ரோட் க்ரோத் ரேட் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது ஏற்கனவே இருக்க பல மினிஸ்ட்ரியுடைய டேட்டா எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த டேட்டா மூலமாக என்ன வந்துடுச்சு தமிழ்நாட்டில் பாப்புலேஷன் குறைவாக இருக்குது பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ண பண்ணுவதில் யார் சிறப்பாக செயல்பட்டாங்க தமிழ்நாடு சிறப்பாக செயல்பட்டது அதன் காரணமாக தமிழ்நாட்டுக்கு என்னது ஊக்கத்தொகை அப்படின்னெல்லாம் கொடுத்து இட் ஃபாஸ்டஸ் எ ஸ்பிரிட் ஆஃப் காம்படேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசம் என்பதோடு இந்த டாபிக் வந்து முடியுது நித்தி ஆயோக் இன்றைய டாபிக் முடிச்சிடலாம் ஏதோ டவுட் சீக்கிரமா என்ன டவுட்டு சார் நிதி ஆயோக் 2015 லே கொண்டு வந்துட்டாங்கல சார் ஆமாமா அப்ப லாஸ்ட் 5 இயர் பிளான் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்கல சார் 2012 டு 2017 ஆமா கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஓகே சார் அத நான் சொன்னேன் இவங்க என்ன பண்ணாங்க காங்கிரஸ் உடைய ஒரு பிளான் கேன்சல் பண்ணாங்க முன்னாடி ஜனதா பார்ட்டி பண்ணதை போல் இவங்களும் பண்ணிருக்காங்க 5th பிளான் அவங்க கேன்சல் பண்ணாங்க இவர் இங்கேயும் காங்கிரஸ் கேன்சல் ஆகுதா ஒரு வேளை ரா இவர் ராகுல் வந்தார் தான் என்னன்னு சொன்னால் எங்கள் தாத்தா கொண்டு வந்தது பிளானிங் கமிஷன் இருக்கணும் ஃபைவ் இயர் பிளான் மறுபடியும் இவங்க கொண்டு வந்த நித்தி ஆயோக் செல்லாது அப்படின்னு கூட அவங்க சொன்னால் சொல்லலாம் மறுபடியும் நான் என்ன பண்ணுறேன் தேர்ட்டீன்த் பிளான்லேருந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவங்க பீரியட் என்னது பிளான் ஹாலிடே ஆனுவல் பிளான் கூட போடல அப்படின்னுலாம் கூட பிற்காலத்தில் நம்ம குழந்தைகள் படிக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனாக இருக்கும் ராஜீவ்குமாருக்கு பதிலாக இன்னொருத்தர் வராருன்னு நியூஸ்ல பார்த்தீங்களா நல்லதுங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஞ்சம் தெளிவா ஃபாலோ பண்ணுங்க யார் இருக்காங்க ஒருவேளை மாற போறாருன்னா யார் மாற போறாங்க அந்த விஷயமும் முன்னாடியே வந்துடும் கொஞ்சம் முன்னாடியாவது வரும் ஒன்று ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி அந்த டேட்டாவும் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இப்ப முடிச்சிடலாமா நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு 